Ulang mo ang materyales sa doon, Mr. Caselo. Ano? Kakapusin? Kitang-kita nyo naman ho siguro, sir. Hindi pa tayo nangangalahat, eh. Ubus na mga materyales natin. Aba, mabilis ang trabaho nila, ha? Paano kaya yan, Danny? Halos ubus na pondo natin. Saka wala na akong alam na malalapitan. Eh, wala ho talaga tayong magagawa, sir. Hindi ho natin pwedeng pagkasya yung lahat yan. Paano oh. nga ba? Magandang umaga sa'yo niyo dyan. Ah, magandang umaga po, Father. Magandang umaga po, Father. Oh, bakit eh? May problema ba? Oh, mukhang matatapos na ito ah. Eh, Father, kapos kami sa materialis nga eh. Oh, ito si Mayor ah. Yung lagay sa tasin ah. Magandang umaga ho, Mayor. Magandang umaga naman. Oh, kumusta na? Mukha yatang napaka-ambisyoso ng pagkakadesenyo ng pagodang ito ah. <laughs> Hindi naman ho. Eto nga ho, ta, medyo kinakapos na ho kami sa budget. At saka, balangkas pa lang ho yan. Ayun ho, arkila dito sa kasko. Kapos na ho. Alam mo namang noon pa eh, ayaw ko na masyadong luho ang piyesta natin. Bakit hindi na lang gawing simple ang pagoda? Teka, Rick. Bakit hindi mo puntahan si Mr. Montreal? Ang yaman-yaman nun ah. Siya na lamang yatang mayamang pamilya hindi pa nag-aambag. May panata ho yun, Father. Panata? Oho. May panata ho yun na huwag gumasto sa anumang bagay. Kapag walang tsak nakikitain at may bahid pa ng relihiyon. Hay pa. Kukuwisi ka na maaga ha. Napakaalam sa sana ako. Hindi ang ganito nagwawatali ako. Si Ando tama na ako. Napuyat po ako na kakaisip kagabi. Hindi mo po yung sinasadya. Ang mga tuwira ka na, ha? Apal, malaba ka ba? Anton? Malaba ka na? Ha? Hindi po. Anton! Ano ba? Tama na yan. Tama na yan. Ko, ikaw pinapainit mo lang ang ulo mo, eh. Yan, anak mo, eh! Mabuti pa. Anton, mabuti pa. Sa labas ka nalang kumain. O kunin mo na to. Total malakas naman ang kita ko sa palengke kahapon. Sige na. Sige na. Sinira mo araw ko, ha? Tama na, Anton. Tama na. Ako nalang bahala dito. Sigilan mo ang kada drama mo. Pumunta ka sa kusina. Ayusin mo yung mga gulay. Itali mo at ihatid mo sa palengke. Pata ka. Napaka... Bingi ka ba? Nakakinabang. O ano? Itingin-tingin pa to. Sa akin ang tamaan eh. Gaudi, mauna na ako ha? Bakit naman kailangan sa Maynila ka pa magtrabaho? Pwede ka naman magtrabaho dito sa Bukawe, ah. Napag-usapan na natin yan, hindi ba? Huwag na tayong magtalo. Nakukulitan na ako, eh. Kahit naman maliit lang ang sweldo mo, eh. Okay lang yun. Kesa sa lumuwas ka pa ng Maynila. Kung dito ako magtatrabaho sa Bukawe, oh, walang mangyayari sa kinikita ko. Isang linggo pa lang ubos na. Pero sa Maynila, maraming oportunidad doon. Malaki magbigay ng tip ang mga customer, eh. At ano naman ang kapalit ng mga tip na yon? Napakadumi naman ang utak mo. Serbisyo. Pag-aasikaso habang kumakain sila. Ang hirap sa'yo, hindi mo maintindihan na hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Para sa ating dalawa ito. Simula nang naloko kanyang illegal recruiter na yan, nasira ng kabuhayan natin. Naubos na lahat ng gamit natin. Naghirap tayo. Kung hindi ako magtatrabaho, mamamatay tayo sa gutom. Lang yung buhay to. Dapat sana nasa Saudi ako eh. Dapat sana... 
kumikita ako ng dolyar. Dapat sana tumatanggap ka ng dolyar eh. Nakakapag-ipon tayo para sa kinabukasan ng mga anak natin. Kahit sa sampung beses pang mga senior electric ay mahayap ng mga illegal recruiter na yan. <laughs> Kulang pa silang pambayad sa mga pinarwisyo nilang biktima. <laughs> Ay amo Gaudi, may awa ang Jus. Ma una na ako ha. Pakipirmahan lang po dito. Ah, saan ho ba? Dito po. Hi, Berting. May pasalubong ako sa'yo. Ari! Ah. Oh. <laughs> Napag-uwi ako sa department store. Binili kita ng t-shirt. Ikaw naman nag-abala ka pa. Sige na, buksan mo na. Salamat, ha. Paborito mong kulay yan. Ba? Gandas. Siyempre, ako pumili eh. <laughs> Nay, si Marikis ho. Good morning ho. Kinuha ko ng sweldo mo ha. Baka mapunta pa sa iba. May nag-ambisyon dyan ng balang araw. Siya kukuha ng sweldo mo. Ah, sa bahay kayo maghahapunan, mahirap na. Baka magayong maka ng todo-todo. May turo-turo dyan. Baka gusto mo mag-merienda. Pwede ka. Ay. Eh, Mandumi. Ito'y ko ng bala sa bahay, ha? Opo. Kung ano man na kailangan ni Louie, ikaw ng bala sa kanya, Opo. ha? Sige, ha? Ma, o. Oh. Umiin naman kayo ng maaga mamaya, Bakit? o. Para makapanood tayo ng scene at kumain na rin tayo sa labas. Para magkasabay naman tayo sa pagkain. Naku, iho. Meron kaming importanteng negosyo ang aasikasuhin ng daddy mo. Isama mo na yung kaibigan mo si Jun Jun. Nag-iwan na kami na pera kay Patring. Okay. Come on, let's go. Ha? Patrapi kayo. Be good. Jun, Jun, merienda muna. Pasensya ka na, ha? Kamotet ka pilang ito, eh. Wala bang liyempo? Ano ka? Siniswerte yung ipot? Ayaw mo yata. Halika na. Hindi, Sige, hindi, hindi, na. hindi, uy. Binibiro lang naman kita, eh. Ikaw talaga, Jun, Jun. Bugbog sarado ka na nga, eh. Nakukuha mo pang magbiro. Kaya siguro ginagawa kang panchibag sa inyo, no? Wala ito. Grabe talaga yung suhin mo. Sinasaktan ka palagi. Super kampi naman ang inay mo sa kanya. Alam na alam na nga ang buhay mo dito eh. Naawa na nga ang mga kapitbahay natin sa'yo. Ganyan talaga ang buhay. Parang life. Ha? Pero, ang importante, yung malaga. Oo na. Sige na. Pero alam mo, swerte talaga ng Tio Anton mo tinay mo sa'yo. Bakit naman? Kasi kahit sinasaktan ka na nila, nakukuha mo pa rin silang respetuhin. Ikalang, saka mahalin. Siyempre. Mahal ko kasi nanay ko eh. Kaya ang mahal niya, dapat mahal ko rin. Ayan, pinagbalat pa kita. Kainin mo na. O kainin mo na. Teka, teka. Bakit? Di ba malakas mo pasabog to? Okay lang yun. Basta walang tunog. Ayun eh, nga, ang delikado eh. Yung walang tunog. May amoy. Ang bastos-bastos mo talaga. Sige na, kainin mo na, kainin mo na. Sige na. Yan. Sarap, no? The best. Pero para mangi mas masarap, oh, ikaw rin. Akala ko nga, sabi mo, malakas magpatunog to. 
Okay lang yun. Para juwe tayo. Ikaw talaga? <laughs> Oy! Ang sweet-sweet nila. Kita Louis, sa Louis, pinon. Louie, Louie, Para upo ka. Kain ka. Naku ah! Kitang-kita ng dalawang mata kayo. Nagsusubuan kayo ng kamote. Uy, uy, Louie ah. Baka mamaya bigyan mo ng malisya yan ah. Ingit lang yan. Ako? Maiingit? Ako pa. O yan. Uh. Kumain ka na lang. Para hindi ka maingit. Sige, sige, sige. Bahala na kayo dito at may gagawin pa ako sa loob. Okay? Masarap Louis, ha? Louie, ka lang. May kilala ko Sino? Pangalay ka din siyo Ako oh, yun! Oh, ikaw yun! Na walang trabaho Bakit? Dahil siya'y niloko Sino? Mawawa si Laura Nagtatrabaho na Sumasay tayo ba siya Doon sa Maynila <laughs> Ano na kakatawa doon? Pare, taob na ako doon sa kanta eh! Taob <laughs> ka? Oo! Oh. Sige, tuloy mo na! Pagdating sa personal ko, huwag niyo akong bibiruin. Berting! Matanda ka na. Hindi naman siguro maganda yung paulit-ulit na lamang kitang... Hmm. pinagsasabihan tukol sa... Hmm? Hostess na yon? Hmm. Alam mo, hindi maganda yung babaeng na kukurso na dahan mo. Kalat na dito, na yan ay magjaja pa yuke. Magpakin mo naman, anak. Ang laking kahihiyang para sa'yo. Inay, nasa harap po tayo ng graso ng Diyos. Nakakawalang gana naman ho yung sinasabi niyo eh. E puro na lang ho kasi si Maricris ang napapansin niyo eh. Natural! Nagmamalasakit ako sa'yo. Oo nga ho. E ang kaso, puro kapintasan ho ni Maricris ang nakikita niyo eh. Sana naman ho makita niyo rin yung kabutihan niya. Bakit? Ano bang kabutihan at kasangian na pinagmamalaki mo sa akin? Ha? Abe, abe, abe! Mabait ho si Maricris. Oo! Oh. Nagkakaintindihan na ho kami. Yun naman po ang importante, di ba? Ay, Berting. Mekaniko ka nga lamang. Oh, pero... Wapo ka. Maganda din dig. Kung gusto ka din lamang, doon lang sa nakakaangat sa buhay, ang namahango naman tayo sa kahirapan. Kahit sino naman humagustuhan ko, inay, tututul din kayo. Dahil natatakot kayo na mawawalan kayo ng suporta. Pero hindi ko naman nagagawin yun, eh. Hmm. Walang niya ka. Ano akala mo sa akin sa akin, inay, na? Ganun ba? Ganun ba? Hoy, baka nakakalimutan mo ang paghihirap ko sa'yo nung pinagbubuntis kita hanggang pinagadak kita. Ginapang kita para mabuhay ka lamang. Pinagagaral kita. Dinamitang kita. Pinagsilbihan. Wala ko inisip kundi ka ang pakanan mo. Inay, pakiusap naman po. Huwag din na pong isumbat sa akin yung mga bagay na yan. Alam mo, Berting, mula na makilala mo babae nga, nag-i-remendia ka na sa akin! Ay, Berting! Mahali ka rito! Berting! Sige, putaan mo babae niyo sa impyerno! Para ang magkasama na kayo masunog sa kanya mga kasalanan! <laughs> Salamat, ha? Sige, kamusta mo na lang ako sa mga kaibigan natin? Oo, oh, sige. Okay, ingat ka. Hmm. Oh, Gaudi, nandiyan ka pala. May tagahatid ka na pala, Si Oscar, dati kong kaklase. Doon sila sa kanto nakatira. Buti na lang hinatid niya ako. Kasi gabi na eh. Excuse me, sir. Ano ang order nila? Um, biglang. 
Bakit hindi ka sumipot kagabi? Honey, alam mo namang mahirap kumalas dun eh. Pwede ba? Dito ka tumable sa amin? Mamaya na lang, pwede. May katable ako eh. Mamaya na lang, ha? <laughs> Yan ang palaging sinasabi mo sa amin eh, pag nandito kami. Ano ka ba naman, Marie Chris? Sige na, maupo ka dito. Madatong to. Ilang ladies drink bang kaya mo inumin? Di ba? Sabo! Kahit ilan! Kaya kong bayaran! May nag-aaway yata. Huwag mo itindihin yan. Away nila yan. Ang intindihin mo, yung awin natin dalawa, no? Tawagin mo ang manager mo! Huwag mo nga akong tinutulak, ha? Marquez. Pwede? Doon na. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Saan ka? Sige na. Sir, eh... Pwede kayo mag-ingat ka! Sino ba naman hindi iinit ang ulo? Puro kang tsaw na inabot ko sa barkada ko. Kita pa kita kanina, may kasabay kang lalaki. Intindihin mo naman sana ako, Laura. Alam mo, magmula ng lokohin ako at hindi matuloy sa Saudi, naging bugnuti na ako. Masyado ako na depressed eh. Kaya ako minsan, pinadaan ko lang sa bote yung sama ng loob ko. Pati tuloy ikaw, nasasaktan ko. Kung minsan, kung ano-ano pang masama na iisip ko tungkol sa'yo. Huwag ka na magalit. Junjun! Po! Halika mo na rito. Bakit po? Maupo ka dyan. Bakit po, Nay? Titigil ka muna sa pag-aaral. Ho? Bakit naman, ho? Wala tayong pera. Magana po akong papasukan. Kahit boy, kahit ano po. Magtatrabaho po ako, mag-working student po ako. Wala tayong magagawa. Pero, Nay, habang wala pa po akong nakikita, tulungan niyo muna ako. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, titigil ka muna dahil wala tayong pera. May pera naman kayo, di ba? Nakakandisub-sub-sub-sub na nga kayo sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Pero mas gusto niyo pang inaabot kay Tio Anton ang delensya ninyo. Kaysa pagandaan niyo, kinabukasan ko. Tumigil ka, ha? Inay, hindi naman ako iba sa inyo, eh. Anak niyo ako! Ibigay niyo naman yung para sa akin! Sayang na naman yung pera yung binibigay niyo kay Tio Anton! Tumigil ka, sabi eh! 
kahit anong gawin ko sa pera ko. Pera ko yon, pinaghirapan ko yon, kaya wala kang pakialam doon. Kahit ubusin ko lahat yon sa Tio Anton mo, desisyon ko yon. Yun lang ang kapalit sa konsuelong binibigay niya sa akin na hinding-hindi mo pwedeng ibigay. Paano ba to, sir? Mukhang hindi naabuti ng gambukas yung mga materyales natin. Wala. Kinausap ko na si Mr. Montreal. Bakuna talaga. Pwede ho natin tipirin to, sir. Pero hindi eh. Hindi natin pwedeng ikompromiso ang kaligtasan ng mga tao. Talagang hindi pwede. Mas gugustuhin ko pa na bumalik na lang tayo doon sa dating lumang estilo. Yung puro mga kawayan lang yan. Hindi, bale. Ituloy nyo na lang ang trabaho habang may ibang materyales pa tayo natitira. Sige, o, sir. Susubukan ko na maghanap pa rin ng pondo. Dalin, ano to? Hindi ba't kabilin-bilin lang ko sa'yo kahapon na gagamitin ko to ngayon? Bakit ganito? Bakit hindi pa naman plasya to? Ikaw talaga, hindi ba sinabi ko sa'yo kahapon bago ako umalis papuntang palengke? Ikaw na magplansya nito dahil gagamitin ito ngayon, di ba sinabi ko sa'yo? May pasensya na ako kayo, nakalimutan ko eh. Puro ka pasensya, papanong hindi mo makakalimutan? Walang laman niyang ulo mo kung hindi ang paglalakot siya. Tama na yan! Mga layas na nga, mga visit kayo! Lasahin mo yan! Sorry po, Nay. Hindi ko na po ulitin. Puro ka nalang sorry. Sorry ka nang sorry, lagi mo naman inuulit. Nay, pwede ko ubo mo nang tapos yung pagkain ko. Ang kapal mo naman talaga, no? Ang ginawa mo ba yung sinabi ko sa'yo? Di ang sarap na sana ng kain mo dyan. Ano? Gusto mong... Plantahin mo yan! Ang laki-laki ng kaha mo! Palpak ka naman palagi. Anong gusto mo? Ang magpakasarap na lang. Bagay lang yan na hindi mo pa magawa. Nay? Narito ko. <coughs> Papasok na ho ako. Mag-usap nga muna tayo. Tungkol po saan? Ano itong naririnig ko? Ah. Pero gusto ko sa'yo manggaling. Totoo bang papakasalam yung hostess na yun? Opo, Inay. Pasisira ng bantutok mo. Susuong mo ang buhay mo sa ganong klaseng babae. Ha? At saka bakit yung mga chismo sa una nakakaalam? Kesa sa sarili mo, Ina. Alam ko naman na kung magiging reaksyon niyo pag sinabi ko sa inyo yun eh. Talaga hindi ako papayag pakasal ka sa babaeng yun! Binababoy niya ang buhay niya, pati ikaw ang matadamay! Nag-usap na ho kami ni Marcus. Ah, Wala na kayong magagawa, hindi na mababago yun. Ako pa rin ang iyong ina! Ako pa rin ang may karapatan para pigilin ka! Uh, sa mali mong desisyon! Inay, magpapakasal ho kami. Hindi na ho pwede mabago yun. Humarap ka nga sa akin! Hindi! Ay, joke kung mapangasawa mo, malanding yun! At hindi po siya may papanig sa bahay na ito! Inay, bubukod ho kami kung kinakailangan. Napaka walang iyamot ka lang ka! Ayaw po! Inay, ayaw po! Ayaw. Inay, makinig kayo sa akin! Tanggapin niyo na siya. Mahal ko si Marie Chris. Kamatayan lang maglalayo sa aming dalawa. Hindi ko siya gusto! Kukutray ko kayo! Inay! Nakikiusap ako. Gusto ko sama-sama tayo dito. Hindi ko naman kayo iiwan eh. Hindi kayo mawawala ng anak. Pakisamahan nyo lang si Marie Chris. Isay. Sorry, Joko. Hindi! 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 
Ano ba? May trabaho pa ako eh. Habang nag-iisip naman ako na ikabubuhay natin, puro kamunduhan yung nasa isip mo. Sa gabi, kinakalabit kita. Parang wala kang katabing asawa. Hindi ka naman dating ganyan ha. Yung mga nakaraang araw nga, ikaw pa tong unang bumibigay. O baka naman may pumuporma na sa iba. Siyempre, pag galing sa trabahong tao, pagod. Kailangan ko naman siguro magpahinga. Lindig na trabaho yan! Pati obligasyon mo sa akin bilang asawa na pepperwisyo na. Laura, gusto ko na magkaanak. Pero paano tayo makakabuo kung mahirap kang tsempohan? At naghahanap ka pa ng kadamay sa kahirapan natin? Eh ako na nga lang nagtatrabaho dito? Kapag may matinu ka ng trabaho, tsaka ka magplano magkaanak, ha? May mainit ang tubig sa termos. Magkapi ka na. Isa mo. Overting. Boss. Eh, natatandaan niyo ba yung pinakikiusap po sa inyo dati? Alam mo, Berting, sa dami ng pinakiusap po sa akin, hindi ko matandaan kung alin. Tungkol sana dun sa pagiging ninong nyo sa kasal ko eh. Tuloy na, tuloy na ba yan? No, wala na akong atrasan to eh. Opa, no. Congratulations. Maraming salamat to. Best wishes na lang. Ah. Uh... Naisan mo ko rin, hindi ano. <laughs> Opa, no. Dun muna ako sa opisina. Salamat to. Sige. Hoy, babae. Ay, kayo po pala lang, Melba. Bakit mo pinagsisiksikyan ang sarili mo sa anak mo? Wala na bang pumapatro sa ibang lalaki? Aling, Melba, pwede ko bang sa loob na lang ho tayo? Nay, nay, dito ko gusto tayo mag-usap. Baka pagpubasok ako dyan, may makakita pa sa akin. Ba, baka sabihin pa eh, pareho tayong cranking. Eh, ano ba kailangan nyo sa akin? Simple lang gusto kong mangyari. Makipag-break ka sa anak ko. Layan mo siya. Magtago ka ko sa imperno. Huwag ka na magpakita sa anak ko. Aling Melba, parang ang daling sabihin, ano? May mga pinakakain ako. Hindi ko sila pwedeng iwanan. Ay, ako wala akong pakialam sa obligasyon mo. Ang pakialam ko ay ang aking anak. Eh, ganun naman ho pala eh. Bakit hindi siya pagsabihin ninyo? Ako, marami ng beses. Pero ikaw, ikaw, pinagdudurdulan mo sarili mo. Tatakbo bang manok sa panay? Wala ho ako magagawa sa problema ninyo, Aling Melba. Nagkakaintindihan ho kami ni Berting. At wala rin ho ako magagawa kung kumontra man kayo. Layon mo ang anak ko. Kailan man na hindi kami matatahimik. Hindi ka pakakasal sa kanya. Kailan man na hindi kita matatanggap na manugang. Ang anak ang pakikisamahan ko. At hindi ang dinan. Kaya kung hindi ninyo ako kayang tanggapin, hindi ko rin kayo matatanggap. Bagay nga sa'yo, hostess. Hindi pa mga kayo kasal. Wala ka na respeto sa akin. Ang respeto, binibigay kumporme sa tao. Kung gaya niyong walang respeto sa kapwa, bakit ko kayo na respeto? <laughs> Hindi niyo pa ako manunggang at wala kayong karapatang saktan ako. At huwag kayong magkakamali. Dahil baka magdilim ang paningkot na baanang ko kayo. Walang iya ka. Hindi ka pakakasal. Hindi! Kailanman hindi ka pakakasal sa kanya! Alam ko kung bakit kayo nagkakaganyan, Aling Melba. Natatakot kayong maputol ang sustento sa inyo ni Berting. Kaya sinasakal ninyo ang sarili ninyong anak. Pero wag ko kayong mag-alala, Aling Melba. Magpakabait lang kayo sa akin. Tuloy ang sustento sa inyo ni Berting. Kahit mag-asawa na kami. Hindi! Ayoko sa'yo! Hindi ka papakasal sa anak ko! Ayo, magu 
kulang di kayo. Papayag ba kayo pakasalang anak niyo sa isang hostess, sa isang Japayuki? Di ba hindi kayo papayag? Ambisyosa ba siya, no? Ambisyosa! Oh, etong cheque, parang Rick. Malaking halaga yan. Siguro naman eh, tapos ng problema mo dyan. Totoo ang sinabi mo, pare. Tsak na tuloy na tuloy na ang magiging piyesta natin. Sana nga. Ama naming nasa langit, naway loobin ninyo ang maagang paggaling ng inyong anak na si Angela, na ngayoy nararatay sa banig ng karamdaman. Inyo pong sinabi sa amin, aming ama, uh, nurse, na ano man ang aming hilingin ay inyong ibibigay ng... sa amin. Huwag mong bata, ha? Ngayon po, sa pagkakataan ito, round the clock yan. ay aming daimitin na hinihiling sa inyo mo. na sana po aming Panginoon. Iligtas po ninyo ang inyong anak na si Angela sa pinto ng kamatayan upang sa ganon ay magkaroon ng katiwasayan ng kalooban ng lahat ng nagmamahal sa kanya. Sa ngala ng mga ng anak ng Diyos, Spirit Santo. Siguradong matatapos na pagoda, pare, dahil dito sa malaking halagang naayambag mo. O, oh, doktor, uh, kumusta nga nako? Alam mo, Raul, dapat daling ka agad si Angela sa Maynila para maobserba ang kaagad. Padre, kailangan, kailangan kong tulong nyo. Huwag ka masisira ng loob, Raul. Tumawag ka sa Diyos. Tutulungan ka niya. Kailangan dagdagan niyo ang pagdarasal para sa anak ko. Malaki ang abuli na ibinigay ko. Kailangan gumaling ang anak ko. Kapalit niyan. Huwag kang magalala, Raul. Pagdating sa parting spiritual, bahala na kami ni Father Joe. Father Joe, isasama natin to sa orasyon, ha? Sige, sige. Masyado may atang dinidibdib ang lahat, Father. Lantara naman pag-iinsulto ang ginagawa ng Montreal na yun. Nandun ka, nadinig mo, nakita mo. Nakita ko, narinig ko. Oo. Oh. Father Martinez, binibili ni Mr. Montreal ang Diyos. Sinusuhulan niya. Magandang hapon po, Father. Magandang hapon. Ang kapal! Mantakin mo, sabi niya. Magbibigay ko ng pera para sa pagoda. Pero kailangan, pagalingin ng Diyos ang anak ko. At pag nagawa ng Diyos yun, bibigyan ko siya ng bonus. Isipin mo yun? Father. I'm sorry, Father, pero hindi ko talaga mapigilan sarili ko. Eh, ang dami naman dyan, mababait, baka Diyos. Pero abot-abot ang malas at paghihirap. Samantalang yun nagsasamantala sa kanila, alam pa ba, Sasa? Father, sinasabi sa Biblia, huwag kang humatol nang hindi ka mahatulan. Natatandaan mo yan. Father, Prangkaan lang. Tingnan mo ang mga dyaryo. Araw-araw, puro patayan, panggigipit, pang-iisa sa kapwa. At paano hindi sila lalaganap? Wala namang ganong nakikitang napaparusahan. Ano pang kailangan mangyari para mga imasok siya? Oops, oops, Father. Malapit ka ng magblastemia. Ikaw pala. Ano yung dala mo? Pinagtirang kita ng baka. O talaga? Baka? O baka naman niluloko mo ko? O sige, uwi ko na lang hindi, ko. Hindi, hindi. Paborito ko nga yan eh. Sarap to. Sarap? Hmm, sarap. Talaga? Mm -hmm. Siyempre ako nagluto niyan eh. Sino sila? Nanay at tatay mo. Ah, nanay ko, nagpunta ng palengke. Ang tiyuan doon ko naman, ewan ko, saan nagpunta? Hmm, mula sila. Oo, oh, kaya tayong dalawa lang nga nandito. Ano? Hmm. Kiss! Ito, gusto mo? Hmm. Ano man, 
Binubugbog na nga ako ng chewing ko eh. Binubugbog mo pa ako. Ako naman kasi. Kaya nga eh. Isang kiss lang, tanggal na ang pagod ko. Isa lang ha? Oo, isa lang. Isa lang talaga ha? Isa lang. Doon, baka may makakita sa atin eh. Wala nga sabing tao. Ilang beses ko ba sasagihin sa'yo? Hmm. Isa lang nga. Oo. Oh. Pero isa lang talaga, ha? Isa lang, ha? Isa lang. Pinibitin mo naman ako, eh. Sige na lang. Yeah. Isa lang, ha? <laughs> Oy, kitang-kita ko yan. Sige, ha? Sige, babay. 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 Toon na yan. Di na kamuto yan, ha? Ikaw talaga, ha? Napakaswerte mong bata ka, ha? Ikaw kahit kailan ang timing ka talaga. Alam mo, huwag ka nang magalit. Nakaskor ka naman, eh. Ah, ganun, ha? <laughs> kahit kailan. <laughs> Ginagawa mo dito, ba't hindi ka pumasok? Kanina ka pa ba? <laughs> Ngayon ko lang kasi natanggap yung pasabi mo eh. Masyado maingay sa loob eh. Dito na lang tayo mag-uusap. Tungkol saan bang pag-uusapan natin? Ba't masyado ka atang seryoso? Nabalita ko kasi nangyari eh. Nahihatuloy ako sa'yo. Ako ang dapat mahiya sa iyo eh. Nabastos ko ang nanay mo. Hindi ko rin gusto yun eh. Kilala ko naman ang inay eh. Hindi kita pwede sisihin sa nangyari eh. Pagpasensyaan mo na yun. Takot kasing mag-solo kaya hindi ako pinapayagan mag-asawa. Pwede naman tayo magsama-sama sa isang bubong eh. Basta nagkakasundo lang. Alam ko naman yun eh. Ano kaya? Alam ko na. Mag-shopping kaya tayo ng damit? Anong damit? Ang kasal. Ha? Basta yung ready-made nga lang, ha? <laughs> Sigurado yun. Thank you, sir. Thank you, Misa. O, baribig. O, anak. Kain. Thank you, Miss. Okay. <laughs> Bakit? Ah, uh, 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 napapano ka? Anong nakain mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Uh, buntis ano ako. Buntis ka? <laughs> Oo. <laughs> Malas yata talaga, pare. Oo nga eh. Ang dami na natin pinuntahan. Wala pa rin nangyari. Puro snow vacancy. Ito pala ang tindahan eh. Oo nga no. Tamang tama. Kanina pa ako nauuhaw eh. Manang soft drinks nga ako. Ilan? Dalawa po. Anong soft drinks? Kahit na ano, basta malamig na malamig. Nakapagod pare. Alam mo pare, sa panahong to, mahirap talaga maghanap ng trabaho. Swerte nga yung iba eh. Kahit mababa ang sweldo, at least meron silang kinikita. Ikaw kasi pare, ang aga-aga mo nag-asawa. Tignan mo ako, binatang binata pa rin. Pare, ang hirap maganap ng trabaho ngayon. Lalong-lalo na kung wala kang pinag-aralan. Oo nga eh. Hindi kasi ako nakinig sa mga magulang ko noon eh. Pinagtatapos nila ako ng college. Bigla ako nag-asawa. Kaya ito, hirap na hirap. Pare, ang pagsisisi, laging nasa bandang huli. <laughs>
Ako, hindi ko kayo pababayaan. Bakit mo ko kailangan sa kanya? Hindi, mahal ko mo kayo. Bakit mo naman gawin sa akin to? Mahal na mahal kita, anak. Mahal ko kayo. Ayoko sa kanya. Hindi siya bagay sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, oh. happy, happy, happy birthday. Wala pa pa rin, no pa rin. Marami pa yan. Marami pa tayo dyan. Birthday mo eh. Thank you. Thank you, pare. Thank you, pare. Zack, pare. Diba? Magandang gabi, oh, misis. Magandang gabi naman. Pare, saan ba nagtrabaho dyan si Laura? Bakit pinapayagan mo umuwi ng hating gabi? Anong pinapayagan ang pinagsasasabi mo? Manood kayo. Ba? Manood daw. <laughs> bakit ngayon ka lang? Alam mo namang matrapik sa daan eh. Eh kung bakit kasi gustong gusto mo sa Maynila ang nagtatrabaho eh. O baka naman may tinatago ka ng baho doon. Hay nako, bahala ka na nga sa buhay mo ah. Laura! Eh ano naman napanood mo ron? Eh di wala. Napahiya! <laughs> Pwede ba tumimik na lang tayo? Inuman na lang! Pare. Ako ba pinagtatawa ninyo? Ha? Umayas na kayo! Oh, oh. Sorry pare ha! Sorry, sorry! Liga ka, mag-usap tayo! Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw ang tatanungin ko, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo ako iniasarap ng mga barkada ko? Kinakausap pa kita, tinalikuran mo na ako! Akong hiniya mo. Hiniya mo ako sa harap ng mga kaibigan mong wala namang kwenta at walang ginagawa kundi makipaglaklakan sa'yo at magpalaki ng tiyan kagaya mo! <coughs> Ayok ka! Gabi, anong nangyayari sa'yo? <coughs> Bitiwan mo ako! Sige, patayin mo na ako! Patayin mo na ako para matigil ang pagsasakripisyo ko sa'yo! Wala kang awa! Hindi ako tamad! Hindi ko kagustuhan to! Hirap na hirap na ako eh! Nadotoyo na ako sa ko sa pag-iisip! Kung hindi ka tamad, eh bakit ako nagtatrabaho? Ang pagkakaintindi ko, ikaw ang may obligasyon na bumuhay sa atin. Pero anong ginagawa mo? Kung ano-anong pagdududang iniintindi mo? Kung gusto kong magmilagro, sana naghanap na ako ng lalaki magbibigay sa akin lahat ng luho ng katawang ko. Hindi nang isang kagaya mong palamunin. Yung customer kong gwapo? Ay, sa akin, pangit! Alin yung katable mo mga kita? Oo! Ang pahubaw pa lang hinga. Wow! Akala ko ba gusto mo mag-enjoy? Eh, ba't ngayon ayaw mo bumaba? Eh, wala nga akong pere. Eh, sagot ko nga. At saka hindi tayo po pwede dyan, napakabata pa natin. Alam mo, okay dyan eh. Baka dyan pa tayo magka-experience. Eh, pa, paano naman? Huwag ka muna umuwi. Eh, gabi na eh. Kumain muna tayo, nagugutom ako eh. O, sige. Saan mo ba gusto kumain? Kahit saan. <laughs> Pare, wala na ba? Wala na.
Pasensya ka na, Laura. Kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Alam ng Diyos na hindi ko kagustuhan to. Hayaan mo. Magsisigapan ko makahanap ng trabaho. Patitigilin na kita sa pag-waitress mo. Alam kong hirap na hirap ka na sa trabaho mo. Napakahaba na ng pagtitiis mo para sa akin. Sana mapatawad mo ko. Mahal mahal kita, Laura. Ang ganda ng damit ko, Lola, no? Napakaganda, Apo. <laughs> Ang ganda. Alam niyo, Lola, kahit po pala hostess, tinututuo din. <laughs> Dahil mabait ka naman. Tama lang na lumigaya ka. Kaya lang ho, Lola. Paano na ho kayo? Pati ho ang kuya. Marunong ang Diyos, Apo. Hindi niya kami pababayaan. Ang importante, maayos ang relasyon ninyo ni Bertin para matupad ang mga pangarap ninyo. Alam niyo, Lola, mahal na mahal ko ho si Bertin. Kaya lang, meron din naman ho akong gustong gawin sa buhay ko. Nagpaalam na nga ho ako sa kanya eh, na pagkatapos ng kasal namin, magjajapan muna ako. Kahit ho, anim na buwan lang. Tinatanong kita, Ang Cho Anton mo, wala pa ba? Wala pa ho. Eh, wala pa pala eh. Pambihira kong makakain ka para ikaw lang may bituka. Inay, hindi naman po darating si Tio Anton eh. Ano? Inay, ayoko po sana sabihin sa inyo ito eh. Dahil alam kong masasaktan kayo, pero nagmamalasakit lang naman po ako sa inyo eh. Alam niyo ba kagabi? Nakita ko si Tio Anton. Sa labas ng club, may kasangong babae. Bata at sexy pa. Huwag na huwag mong sisiraan ng Tio Anton mo, ha? Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo! Nay, totoo po yung sinasabi ko. Nakita pa nga po ni Louie. Galit ka lang sa Tio Anton mo, kaya mo siya ginagawa ng story ang ganyan. Inungaling. Nay, ba't ang laki ng tiwala niyo sa kanya? Patayin niyo maliwala sa akin! Ako yung nalangin niyo! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Hayop ka! Hulog niya! Ka talaga! Wala ka talaga magawang matila! Ano gagawa ka pa ng gula? Hayop ka! Eh, kaya ko hindi mo ginagawa yun. Dahil mahal ko kayo. Nasasaktan ako kapag niloloko kayo ni Tio Anton. Sino ba na magmamalas sa akin sa inyo? Kundi ako, nanak ninyo. Pero bakit si Tio Anton pa rin ang pinapaboran ninyo? Dugo ninyo ko! Laman ang inyong laman! Anak ninyo ko! Anak Tumigil ninyo ko! Tumigil ko na mo! Tumigil ka! Tumigil ka! Tay, sa inyo ko lang naramdaman ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Pero nung wala kayo, parang wala na rin akong magulang. Nandiyan nga si Inay. Pero parang wala pa rin siya. Tay, sana. Sana hindi na ako iniwan eh. Ano, pinigay niyo na lang sa awit ninyo doon sa old dapper na pumatay sa inyo. Tay, kailangan kailangan ko kayo. Kailangan kailangan ko kayo, Tay. 
Hirap na hirap na ako. Hirap na hirap na ako. Ay! Ay! Nagpunta kami sa bahay niyo eh. Wala ka ron. Alam namin, dito ka namin matatagpuan. Nag-apply ako kanina. <laughs> Ang hirap pala doon, pare. Alam, ang requirements. Kaya yun, nag-backout ako. Ganun talaga yun, pare. Maraming hirap. Tagala. Oo. Ganun oh, oh. eh. talaga. Ikaw, pare. Ikaw, ha? Piyasa na sa inyo, hindi mo pa ako iniimbita. Hmm, bakit? Talaga namang iimbitahin kita eh. Gusto mo ba? Eh, syempre naman. Chibo ganyan yata yun. Oo, tsaka sasakay tayo ng pagoda. Ayan. <laughs> Meron din kasi akong panata. Gusto ko magtuloy-tuloy na itong baby ko. Talaga, ako rin magre-request ako na magka-baby na ako. Pag hindi pa rin ako magka-baby, hmm? nakapapalitan ko na asawa ko. Maghahanap ako ng hardinero. Bakit naman hardinero? Eh, kasi di ba yung hardinero, magaling magdilig, namumulaklak ka agad? Oh, tingnan mo nga yung nangyari sa'yo, namumulaklak ka agad. <laughs> Ikaw Siguro talaga. Siguro hardinero yung asawa mo. Gaga, kung ano-ano pang sinasabi mo dyan, halika na nga, magtabaho na nga tayo. Eh, totoo naman sinasabi ko ah. Ah, eh, sorry ho. <laughs> na bukas na prosesyon. Nabilis-bilisan ang paggawa. Baka gawin tayo sa panahon. Bukas na ka piyastahan, ha? Huwag ko kayo mag-alala, Mr. Castello. Aabot ko tayo bukas. Sigurado hindi tayo mabibitin. Kanik, siguruhin mong matibay yung pagkakagawa mo dito sa pagoda, ha? Alam mo naman dito sa atin. Taon-taon nagbubuhis ng buhay. Siguradong siguradong matibay to, sir. Bilis-bilisan mo ang pagkain mo. Baka marita naman tayo sa appointment natin, ha? Daddy naman, oo. Thank you. Dad, ma'am. Bisperas na ako ng fiesta ngayon. Siguro naman ho eh, pwede na ako tayo magkasama ng buong maghapon hanggang bukas. Mami, ikaw na nga bahala magpaliwanag dito sa anak mo. <laughs> Oo nga naman, Iho. Alam mo, kinausap na namin si Patring. At sinabing siya na ang bahala mag-asikaso sa mga bisita mo. Meron kaming mahalagang kausap sa Maynila ng daddy, kaya kami luluwas. Malaking transaksyon yun. Ma'am, wala na ho bang holiday sa inyo? Eh, puro na lang pagpapayaman ang alam niyong gawin ah. Nakalimutan nyo nang may anak kayo. Dinadaan nyo sa perang obligasyon nyo sa akin eh. Pero hindi yun ang kailangan ko. Ikaw, Dad. Ikaw, Ma. Kayo ang kailangan ko. Bigyan nyo naman ako ng atensyon at pagmamahal. Kahit konti lang ho. Pero, Iho, please try to understand. Para rin naman sa kinabukasan mo ito. Ma. Ang ikitinatakot ko lang ho, baka wala na akong kinabukasan na mabutan. Ay, naku, mga kapatahan ngayon. They do not know how to appreciate what the parents are doing for them. Inaya ko na pong gagawa niyan. Hindi na, hindi na. Patapos na naman to eh. Eh, pupunta po sana ako kay Selly. Sasakay po kami sa pagoda. Sasama po kami sa prosesyon. Doon na rin po kami magkikita ni Louis sa may tabing ilog. Tinapos ko na po yung ibang pinagagawa niyo sa akin. Yung sa kusina, nilinis ko po yun. Yung sa salab, 
Binunot ko po yun. Nilinis ko na po yung buong bahay. Para pag may dumating kayong bisita, wala nang problema. Pwede na po ba akong umalis, Nay? Junjun, may okasyon ngayon, ha? Baka kung anong gulo na naman ang pasukin mo. Eh, hindi po. Alam niyo naman pong mabait akong anak. Sige po. Alis na Sige po. Sige na, po. lakad na. Sige lakad po, na. Inay. Inay! Mahal na mahal ko kayo, Inay! Mahal na mahal ko po kayo. Gwapo po talaga. Nay, huwag marami kayong darating na bisita. Dami niyong hinahanda eh. Ilan lang? Um, pupuntahan ko si Mary Chris. Pamasalo kami. Pagkatapos ho eh, sasama ko kami sa prosesyon. Gusto kasi namin sumakay sa pagoda eh. Kayo na muna ang bahala dito. Uh -uh. Mahal ko kayo, inay. Mahal din ho kayo ni Maricris. Sana ho, matanggap niya siya. Mahalin niya siya para sa akin. Kailangan ka ba talagang umalis? Pagkatapos umuwi ka kagad? Bertini? Pabayaan ang inay. Kayo na pong bahala. Kayo na pong bahala sa inay. Naintindihan ko naman po siya. Lagi lang po siyang pagod, kaya laging may nito ang uli niya sa akin. Lord, sa ngala ng anak niyong si Jesus, umuha naman po kayo ng paraan para makita ni inay mali sobrang pagtitiwala niya kay Tio Anton. Naawa po kasi ako sa kanya eh. Saludo naman po ako sa inyo eh. Dahil alam ko, kapag kayong gumawa, walang imposible eh. Paano? Galit-galit ko na tayo. Oh, ba't saan ka pupunta? Eh, may appointment pa ako sa dentista ko eh. Saan tayo, mamiya? Di ba? Sabay-sabay tayong sasakay ng pagoda. O di, magkita lang tayo sa tabing ilog. Oh, kayo. Saan kayo? Siguro mamasyal muna kami ni Sarah sa plaza. <laughs> oh. Bago kami pupunta ng pagoda. O, mamasyal lang kayo, ha? Oh. O, paano? O, sige. Pag hindi ka dumating na tatlong araw, iiwan ka namin. Ikaw talaga? Liga na. Anton! Ba? 
Hindi ko alam na may bisita pala asawa ko. Ano siya sabi mong bisita? Hindi ako bisita dito. At saka pa, paano mo sinabi asawa mo si Anton? Eh, kabit ka lang naman niya. Teka nga muna. Sino ka bang basta nalang sumulpot dito at kumakaasta ka para kan Reyna? Pamamahay ko to, hindi kita kilala. Ako si Carol. Hostess. Pero pakakasalan ni Anton. Ikaw. Iiwan ka niya. Ay, ba't ito ah? Tapang din ang apag mo ah! Akala mo hindi kita lalaban ha? Oh! Patanda ka na! Amoy lo! Patanda ka na! Ha? Nalabi ko sila! Banji, magmerienda ka muna. Naku, mukha ang sarap-sarap naman ng handa ninyo. Kain muna tayo. Sige, salamat ha. Alam mo, hindi naman nasabi sa akin ni Laura na may darating pala siyang bisita eh. Alam ba niyang darating ka? Oo naman, sabi pa nga niya eh. Sasaki daw kami sa pagoda para daw magtuloy-tuloy na ang kanyang pagbubuntis. Ang sabi ko naman, ako rin sasakay. Kasi, hihiling sana ako sa inyong mahal na patron na sana ako rin magka-baby. Ah, katulad niyo ba? Ari, ba't ko ba nasabi yun? Secret namin yun eh. Teka, teka. Ano ba yung sinasabi mo? Eh, may sinabi ba ako? Oo, wala akong sinasabi ah. Totoo ba nang bunti si Laura? Ay, ang kulit-kulit mo naman. Eh, hindi naman sa akin nang galing yun ah. Yahoo! Tatay na ako! Eh, ikaw may sabi niyan, hindi ako. Ah. Mabuti pa, dito ka na muna, ha? Uy, bakit? Uy, bakit? Eh! Sunda ko si Laura, kasi baka mamaya makalis na yung pagod, eh. Ha? Ano ko, bisita Sige. niyo ako? Huwag niyo ko iwanan, ho. Isasama ako sa inyo. Sandali lang. Masarap to, ha? Hoy mga lalaki, 
Yung tutulak yung mga babae dyan, o. Yung may dalang bata, huwag na ho kayong tumuloy. May iisip lang ang bata dyan. Magbigayan ho tayo. May mga dalang bata. Iwanan nyo na lang yung mga anak nyo. Masasaktan na yung mga anak nyo sa loob. Baka ho maipit ang mga yan. Eh, kung hihintayin natin yun, baka hindi na tayo makasakay sa pagoda. Baka nga nandun na yun eh. Baka nga hinihintay na tayo nandun eh. Halika na! Sige! Sir, armory mo na to. Papasukin na natin. Magpapapasok din pala kayo. Marami pa kayong... Ha, ha, ha. 
Tu vas t'engueuler Ang tao namatay! Ano? Pagod ka na. Magpahinga ka muna. Hindi ka na, baka kumapano ka pa. Hindi ko pwede. Minanap pa ako. Sige ko. Huwag niyo, kapitan. Pare-pare, saan malilunod. 
Halika, tulungan natin. Oo. Pare, ano ito? Oo, pare, sige. Ipuhati nyo. Kailangan namin ng tulong ngayon. Sa mga makakarinig dito, kailangan tulungan kami. Magpadala sila ng mga gamot, mga ambulansya. Kulang na kulang kami sa doktor. Sa mga narses, tinan na naman ang mga tao niya. Napakahirap ng mga tao niya at hindi nila kaya magpagamot sa sarili nila. Maraming mga namatay.
kaibigan ko patay na. Saan na pasama na ako sa kanya. Mahal ka namin. Luke, Luke. Pinapangako ko sa iyo. Magmula ngayon, hindi ko na namin papabayaan. Ano mang oras na kailangan mo kami, nandiyan kami sa likod mo. Ma, Dad, kailangan mo na si Junjo sandali. Junjo! Jun? Ale, Ale? Nakita niyo anak ko? Hindi mo eh. Jun, Jun? Ale? Ale? Ale, nakita niyo anak ko? Hindi mo eh. Matangkad siya. Mabuti. Si Jun, Jun? Jun, Jun? Diyos, hindi na hindi na hindi na hindi sa Diyos. At di na hindi niya ang pangalangan ko sa inyo. Natamarin mo ako, anak. Tamarin mo ako sa mga ginawa ko sa iyo. Alam ko marami akong pagkukulang sa iyo. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Maaari pa tayong magsimula ulit. Mahal namang kita eh. Mahal na mahal namang kita eh. Pinaglalamayang ka na, pinayak-iyak mo pa ako, ha? Saling dilin. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Pinigyan niya tayo ng pagkakataon para magbagong buhay. Di ba?